ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്കിന്ന് ഈ വീഡിയോയിലെ സ്റ്റോപ്പ് സാമുവൽസൺ തിയറം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് ഒരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ പേഴ്സണലായിട്ട് മെസ്സേജ് അയച്ച് അയച്ചതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ അതായത് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ഒരു ഗുഡിൻ്റെ വിലയിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനം അത് കൂടുതൽ കുറയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ വിലയിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ തിയറിയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പം ഒരു ഗുഡ് അതായത് ക്ലോത്ത് ഈ ക്ലോത്തിൻ്റെ വിലയിൽ വില കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലേബറും ക്യാപിറ്റലും ഇപ്പം ലേബേഴ്സാണ് ക്ലോത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫാക്ടർ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലേബേഴ്സിൻ്റെ വേജിൽ വർധന ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ലയോ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ റിലേഷനാണ് ഈ തിയറിയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് രണ്ട് ഡയഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം സ്റ്റോപ്പ് സാമുവൽസൺ തിയറം ദിസ് തിയറം സെയ്സ് ഹൗ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് അഫക്ട് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് യൂസ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഞാൻ ഓൾറെഡി അത് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ആ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് ടു ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് ക്യാപിറ്റലും ലേബറും ക്യാപിറ്റലിന് കിട്ടുന്ന റിവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റും ലേബറിന് കിട്ടുന്ന റിവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വേജുമാണ് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ അതായത് എ ഈസ് എ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് ഗുഡ് അതായത് എ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ ക്യാപിറ്റൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ എ എന്ന ഗുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് കരുതുക അതായത് എൺപത് ശതമാനം ക്യാപിറ്റലും ഇരുപത് ശതമാനം ലേബറുമാണ് ഈ ഗുഡിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ എ എന്ന ഗുഡിൻ്റെ വില കൂടുകയാണെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വില കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിൽക്കുന്ന ആ ഉൽപ്പാദകന് എന്താ കൂടുതൽ ലാഭം കിട്ടത്തില്ല അപ്പം ആ ആരോ മാർക്ക് നീല ആരോ മാർക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രൈസ് ഓഫ് എ ഇൻക്രീസസ് ആരോ മാർക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇൻക്രീസസ് ആണ് കേട്ടോ കൂടുന്നതായിട്ട് പ്രൈസ് ഓഫ് എ ഇൻക്രീസസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഇൻക്രീസസ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് കൂടുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുന്നു പ്രോഫിറ്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോഫിറ്റ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് റീ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ വീണ്ടും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസസ് അതായത് ഏത് ക്യാപിറ്റലാണോ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് എന്താണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻഡൻസീവ് ടെക്നിക്ക് അല്ലേ അപ്പോഴത്തേക്ക് ആ ക്യാപിറ്റലിനുള്ള ഡിമാൻഡ് മെഷീനറി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മെഷീനറിക്കുള്ള ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ മെഷീനറിക്കുള്ള റിവാർഡ് എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റും വർദ്ധിക്കുന്നു അപ്പം ആ കണക്ഷൻ നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ വില കൂടിയപ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉപയോഗിച്ച ആ ഒരു ഫാക്ടർ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ വില വർദ്ധിച്ചത് കണ്ടോ ഇതാണ് ഈ തിയറി പറയുന്നത് ഇനി ഈ തിയറിയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് കൺട്രി എക്സ് ഹാസ് അബണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ലേബർ ആൻഡ് സ്കേഡ് സിറ്റി ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് എന്ന കൺട്രിക്ക് ഒരുപാട് ലേബറും അത് ക്യാപിറ്റലിന് ആ രാജ്യത്തിന് കുറച്ച് എന്താണ് എന്താണ് അപര്യാപ്തതയും ഉണ്ട് അവിടെ കുറവാണ് ക്യാപിറ്റൽ ലഭിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ലഭ്യത കുറവാണ് ആ രാജ്യത്ത് ഇറ്റ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അവർ ഏത് ഇൻറ്റൻസീവ് ടെക്നിക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ലേബർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് കൂടുതൽ ലേബറിനെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഉൽപ്പാദനം നടത്തുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ഗുഡ് അറ്റ് ലോവർ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് ഗുഡ് അറ്റ് ഹയർ കോസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് എന്തായിരിക്കും ഹയർ കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അവർ അവിടെ ലഭ്യത കുറവായതുകൊണ്ട് എന്നാൽ ലേബർ ഇൻറ്റൻസ് ലേബറിനെ ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് അവർ കൂടുതൽ ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഉൽപ്പാദനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് കൺട്രി എക്സിസ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ടു ഗുഡ്സ് സ്റ്റീൽ ആൻഡ് ക്ലോത്ത് ആണെന്ന് വയ്ക്കുക ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ സ്റ്റീൽ ഉപയോഗിക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് ടെക്നിക്കാണ് എന്താണ് എന്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ സ്റ്റീലിന് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് ഗുഡും സ്റ്റീവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് ഗുഡും ക്ലോത്ത്
ട്രേഡിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് ആ രാജ്യം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ക്ലോത്തും എന്തുവാണ് സ്റ്റീലുമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ട്രേഡിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ആ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആറാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഈ എക്സ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അവ ആ ഭാഗത്ത് എക്സ് സീറോ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോ ട്വൻറ്റി ഫോർ ക്ലോത്താണ് അത് ക്ലോത്തിൻ്റെ ഐസോ ട്വൻറ്റി കർവാണ് എക്സ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വൈ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോ ട്വൻറ്റി കർവ് ഫോർ സ്റ്റീലാണ് ഓക്കെ അതിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക അതിൽ പി സീറോ പി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ആ പി സീറോ പി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് ലൈനാണ് ഓക്കെ ഈ പി സീറോ പി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് ലൈനാണ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അതിൽ എ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം കണ്ടോ അത് ഈ എ ആർ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ഈ എ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ റേഷ്യോ ഫോർ ക്ലോത്ത് ഇനി ആർ സി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ ഈ ആർ സി ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടോ ഇതിൽ ഏത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കൂടുതൽ ആർ സി എന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണല്ലോ കൂടുതൽ അപ്പോൾ ഈ ആർ സി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ റേഷ്യോ ഫോർ സ്റ്റീലാണ് ഓക്കെ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ കൂടുതലാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇവിടെ കൂടുതലും ഏത് ടെക്നിക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ലേബർ ഇൻറ്റൻസി ടെക്നിക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ആ ഉദാഹരണത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നൗ കൺട്രി സ്റ്റാർട്ട്സ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ഈ രാജ്യം ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡിൽ ഏർപ്പെട്ടു നേരത്തെ ഈ രാജ്യത്തിന് എന്താണ് ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ഗുഡ് ലോവർ കോസ്റ്റിലും ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് ഗുഡ് ഹയർ കോസ്റ്റിലുമായിരുന്നു ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ട്രേഡിൽ ഏർപ്പെട്ടപ്പോൾ ട്രേഡിൽ ഏർപ്പെട്ടപ്പോഴുള്ള ഭാഗമാണ് ഇത് ഇനി ഇവിടെ എല്ലാം ഞാൻ എക്സ് വണ്ണ് പി വൺ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എക്സ് വണ്ണും പി വണ്ണും ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അതായത് അവർ ട്രേഡിൽ ഏർപ്പെടു അതായത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് വേറൊരു രാജ്യമായിട്ട് അവർ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ഏർപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആഫ്റ്റർ ട്രേഡ് കൺട്രി ഇൻക്രീസ് ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ഗുഡ് ഗുഡ്സ് അതായത് ഇപ്പോൾ കൺട്രി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ഗുഡ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഇവിടെ ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ഗുഡ് ഏതാണ് ക്ലോത്ത് ഓക്കെ എന്തിനാണ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട്സ് എക്സ്പോർട്ട് മറ്റു രാജ്യത്തേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ ട്രേഡിൽ ഏർപ്പെട്ടതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ദെൻ റെഡ്യൂസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് ഗുഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് ഗുഡിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അത് കൂടുതൽ ക്യാപിറ്റൽ എവിടെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഇമ്പോർട്ടിങ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് ഗുഡ് ഓക്കെ ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് ഇൻക്രീസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ക്ലോത്ത് ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട് ക്ലോത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം കൂടുകയും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഡിക്രീസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റീൽ ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട് സ്റ്റീലിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം കുറയുകയും അത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ട്രേഡിന് ട്രേഡിൽ ഏർപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഇക്വിബ്രിയം പോയിൻ്റ് ആറിൽ നിന്ന് എസിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആവുകയാണ് അതായത് ഈ എസിലേക്ക് മാറുന്നു നേരത്തെ എന്തായിരുന്നു ഈ ആറായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഇക്വിബ്രിയം പോയിൻറ്റ് ട്രേഡിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഇപ്പോൾ ആറിൽ നിന്ന് എസിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റായി ഇതിൻ്റെ ഇക്വിബ്രിയം പോയിൻ്റ് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് സംഭവിച്ചത് നോക്കുക അതിൻ്റെ ഐസോക്കോൻ്റെ കറിവിലൊക്കെ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ നോക്കുക അതിൽ എക്സ് വൺ എക്സ് വൺ എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഈ എക്സ് വൺ എക്സ് വൺ ആണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഈ വൈ വൺ വൈ വൺ ആണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പം എക്സ് വൺ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോക്കോൻ്റെ കറിവ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് ആണ് വൈ വൺ വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോക്കോൻ്റെ കറിവ് ഓഫ് സ്റ്റീലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രൈസ് ലൈൻ ഏതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രൈസ് ലൈൻ പി വൺ പി വൺ ആണ് ഓക്കെ അതെ ഈ പി വൺ പി വൺ ആണ് ഇവിടുത്തെ പ്രൈസ് ലൈൻ ഇപ്പോൾ ട്രേഡിന് ഏർപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഓക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഈ ട്രേഡിൽ ഏർപ്പെട്ട ശേഷം ആഫ്റ്റർ ട്രേഡ് ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ റേഷ്യോ ഓഫ് ക്ലോത്ത് ഈസ് എ എസ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ റേഷ്യോ ഈ എ എസ് ആണ് ഓക്കെ നേരത്തെ ഏതായിരുന്നു നേരത്തെ എ ആറായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ലെങ്ത് മാറി നോക്കുക ഓക്കെ
പ്രൈ ഇത് ക്ലോത്തിൻ്റെ വില വർദ്ധിച്ചായിട്ട് കരുതുക പിന്നെ നാവ് ടാരി ഫോർ അതർ റീസൺ പ്രൈസ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് ഹാസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വെൻ പ്രൈസ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് ഇൻക്രീസസ് ക്ലോത്തിൻ്റെ വില വർദ്ധിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഇൻക്രീസ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് പോവാം ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് വർദ്ധിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ബിസിനസ് പ്രോഫിറ്റ് വർദ്ധിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നാവ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ക്ലോത്ത് ഇൻക്രീസ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്ലോത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഏത് ഫാക്ടറി വെച്ചിട്ടാണ് ലേബർ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ലേബർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ലേബറിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ വേജും വർദ്ധിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ ക്ലോത്തിൻ്റെ ക്ലോത്ത് എന്ന ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ വില വർദ്ധിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഏതിൻ്റെ വിലയിൽ അതിൻ്റെ ഏതിൻ്റെ ഏത് ഫാക്ടറിൻ്റെ വിലയിൽ വർധന ഉണ്ടായി ലേബർ എന്ന ഫാക്ടറിൻ്റെ വിലയിൽ വർധന ഉണ്ടായി ഇനി ഇതിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളത് ഈ പി സീറോ പി സീറോ എന്ന പ്രൈസ് ലൈനും പി വൺ പി വൺ എന്നുള്ള പ്രൈസ് ലൈനും ശ്രദ്ധിക്കുക ഏത് ലൈനാണ് കൂടുതൽ സ്റ്റീപ്പറായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കൂടുതൽ കുത്തനായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഈ പി വൺ പി വൺ എന്ന ലൈനാണ് കൂടുതൽ കുത്തനായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനൊരു മീനിങ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ഇത് കുത്തനായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിച്ച് ഷോസ് വേജ് റേറ്റ് ഓഫ് ലേബർ ഹാസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ആസ് കമ്പയർഡ് ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ അതായത് വേജ് റേറ്റ് ലേബറിൻ്റെ വേജ് റേറ്റാണ് കൂടുതൽ കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഏതിനെ ഏതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് ലേബറിൻ്റെ വേജാണ് കൂടുതൽ കൂടിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് മറ്റൊരു ഡയഗ്രവും പറയാനുണ്ട് കേട്ടോ അതായത് ഇതിൽ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ എക്സ് ആക്സിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ക്ലോത്തും വൈ ആക്സിൽ കാണിക്കുന്നത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്റ്റീലുമാണ് ഓക്കെ ഇതിൽ എ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എ എ കാണിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ എ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കറുവാണ് പി പി സി അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ലിങ്ക് ഇട്ടേക്കാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ വീ എന്താണ് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അതായത് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റിക്കാണ് എ കാണിക്കുന്നത് ഈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ട്രേഡിന് മുമ്പുള്ള ഭാഗമാണ് ബിഫോർ ട്രേഡാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പി സീറോ എന്തായിരിക്കും ഈ പി സീറോ പി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് ലൈനാണ് ഇതിന് ട്രേഡിന് മുമ്പുള്ള പ്രൈസ് ലൈനാണ് ഈ ആർ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ ഒ സി ഇവിടുന്ന് ഈ ഒ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഉണ്ടോ ഈ ഡിസൻസ് ഓക്കെ ഒ സി ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ക്ലോത്ത് അതായത് ആർ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിൽ ഇത്രയും ക്ലോത്താണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്നാൽ അവിടെ എത്ര സ്റ്റീൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഒ എസ് ഇത്രയും സ്റ്റീൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഇതെന്താണ് ട്രേഡിന് ഏർപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഓക്കെ വെൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് സ്റ്റാർട്ട്സ് കൺട്രി മൂവ്സ് ഫ്രം ആർ ടു എസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഈ ആറിൽ നിന്ന് എസ് എന്ന പോയിൻറ്റിലേക്ക് രാജ്യം എത്തുകയാണ് ഇങ്ങനെ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ എസ് എന്ന പോയിൻ്റിൽ ഒ സി വൺ എന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്ലോത്തും ഒ എസ് വൺ എന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്റ്റീലുമാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഏതിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം കൂടി ക്ലോത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം കൂടുകയും സ്റ്റീലിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം കുറയുകയുമാണ് അവിടെ ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രൈസ് ലൈൻ പി സീറോയിൽ നിന്നും പി വൺ പി വണ്ണിലേക്ക് പി സീറോ പി സീറോയിൽ നിന്നും പി വൺ പി വണ്ണിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുണ്ടായത് അപ്പോൾ പ്രൈസ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് ക്ലോത്തും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഓക്കെ പ്രൈസ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് കൂടി എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് ക്ലോത്ത് കൂടി ആൻഡ് ഇവിടുത്തെ റിസോഴ്സുകളെല്ലാം അതായത് ഫ്രം സ്റ്റീൽ ടു ക്ലോത്ത് ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നും ക്ലോത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് റിസോഴ്സുകളെല്ലാം മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇത്രയുമാണ് ഈ ഡേകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ മറ്റൊരു വി